Prima di lasciarvi alle prime info di eSports FC, volevo ricordarvi che oggi, 28 marzo, è uscito The Last of Us, quindi se volete comprarlo a un prezzo scontato, vi consiglio il sito di Niba. Come sempre, per maggiori info, consultate la descrizione. Ragazzi ve lo dico, sarà una settimana ricca di contenuti all'interno di questo canale tra serie che sto portando in corso in questo momento, ma soprattutto le prime info, i primi leak che riguardano FIFA, eSports FC e anche UFL, perché ci sono novità anche per quanto riguarda il nuovo calcistico UFL, ma quest'oggi parliamo di un altro nuovo calcistico, eSports FC, il primo senza FIFA. FIFA, come ben sappiamo, uscirà probabilmente settembre 2024, ancora non sappiamo però quale sarà la casa videoludica che svilupperà il gioco FIFA. Abbiamo però molte info, abbiamo delle certezze per quanto riguarda eSports FC. Oggi però parliamo di leak, quindi come sempre ragazzi prendiamole con le pinze, nulla di ufficiale. Tra qualche mese avremo sicuramente il trailer di presentazione e poi le info ufficiali fornite da Electronic Arts. Oggi però vogliamo sognare in grande perché da diversi giorni, da fonti abbastanza attendibili, stanno uscendo fuori delle info che riguardano quella che potrebbe essere una nuova modalità di eSports FC, carriera allenatore online. Esattamente come avete letto da titolo, si parla di questa possibile nuova modalità che sarà presente all'interno del prossimo gioco calcistico eSports FC. Data d'uscita, ricordiamo, settembre-ottobre 2023, e guardiamo adesso con precisione quali sono queste info, cosa ci aspetta questa nuova ed interessantissima modalità. Perché, sono sincero ragazzi, caro allenatore, mi piacerebbe avere un miglioramento della classica caro allenatore, quella che giochiamo da diversi anni però offline, renderla però online e aggiungere questa modalità, che sia chiaro, non deve sostituire la classica caro allenatore, Deve essere qualcosa in più, perché diciamo che ci si aspetta anche qualcosa di nuovo. Essendo un nuovo calcistico, iniziando una nuova era, potrebbero davvero presentarsi alla grande con una modalità che piace a diversi videogiocatori, ma renderla online e quindi renderla, diciamo, nuova, fresca. Ed effettivamente dalle prime info che sono trapelate, qualcosa di interessante sembra esserci. Partiamo quindi con la prima informazione che abbiamo. In questa modalità non saranno previsti club reali, o perlomeno... La squadra che dovrai creare non esisterà, quindi la dovrai rendere diciamo, personalizzabile, tua, unica. E quindi, come abbiamo già visto nella carriera allenatore, già da due stagioni, c'è questa possibilità, quella di creare un club da zero. Da capire se i campionati che prenderemo parte di questa modalità saranno composti esclusivamente da squadre inventate, oppure se ci saranno sia squadre inventate che squadre vere. Magari queste squadre vere però non gestite da altri utenti. Perché ho detto questo? Perché dico che potrebbero esserci squadre vere non gestite da altri utenti se poi è una modalità che offre diciamo, l'unica possibilità di creare una squadra inventata? Perché hanno comunque voluto specificare che c'è un numero massimo, un numero limite di utenti che possono gestire una squadra all'interno di questa modalità e quindi ipotizzo magari in un classico campionato da 20 squadre magari un 5, 7, 8, magari 10 squadre di utenti veri, di utenti umani e quindi non diciamo gestiti dall'intelligenza artificiale. Quindi di conseguenza per riempire poi gli spazi, per avere poi un campionato effettivo da 20 squadre, magari le altre 10, 8, 12, non sappiamo ancora il numero limite di utenti che possono partecipare al campionato, potrebbero essere squadre vere e, come ho detto, gestite dall'intelligenza artificiale. Foodzone, l'account, il profilo Twitter che ha creato questo post all'interno della piattaforma dove ha dato le prime info di questa nuova modalità, non è stato molto preciso, a parte in questa specifica che riguarda il calciomercato. Un numero limite di 5 trasferimenti per ogni sessione di calciomercato. Numero davvero molto preciso. Questo è un aspetto che mi piace, è interessante e rende il tutto decisamente più strategico perché qui devi pensare, devi capire, non puoi fare un colpo a caso ma deve essere un colpo fatto bene, preciso perché comunque non puoi farne di eh, infiniti, non puoi superare quel numero di 5 per ricordiamo ogni sessione di calcio mercato quindi per un totale di 10 a stagione, in realtà sono comunque tanti ma creando una squadra da zero, c'è anche quel voler, diciamo, migliorare, quel voler eh, aumentare la forza della tua squadra, ma anche di stare attento a quelle che possono essere le finanze, quindi probabilmente ci sarà una gestione 
più curata, più precisa di questo aspetto e chiaramente col limite di 5 trasferimenti vai anche a rendere il tutto più equilibrato perché questo limite non l'avrai solamente te ma l'avranno anche tutti gli altri videogiocatori. L'ultimo punto decisamente enigmatico, molto generico, parla delle scene cutscene che riguardano gli allenamenti. Non sappiamo nulla ancora su come migliorare gli attributi dei nostri giocatori, non sappiamo nemmeno se i nostri giocatori saranno inventati come i club, ricordiamo non prenderemo parte a dei club esistenti ma li dovremo creare da zero, oppure se saranno giocatori veri e che quindi magari faranno parte di un database, immagino limitato, non con un numero esagerato di giocatori, dai quali poter attingere e spendere poi i vari soldi che ci danno a disposizione ogni stagione o forse magari ipotizzo potrebbe essere un mix di giocatori reali e non esattamente come era la modalità eh, allenatore di quando appunto su FIFA si andava a creare una squadra da zero inizialmente creavi la tua squadra avevi una rosa di giocatori puramente inventati ma nulla ti vietava di poter comprare giocatori esistenti come ho detto inizio video questa modalità mi incuriosisce decisamente tanto è vero abbiamo Poche info a disposizione, è vero, si tratta di un leak e quindi di un qualcosa che non è ancora stato confermato al 100%, ma sono decisamente curioso e non vedo l'ora di provarla, qualora appunto fosse confermata questa nuova modalità all'interno del prossimo videogioco calcistico di Electronic Arts. Come avete preso questa notizia, vorreste provare anche voi questa nuova modalità? Mi raccomando, come sempre, fatemelo sapere qui sotto nei commenti e noi signori ci vediamo in un prossimo video dove parleremo sia di UFL e nuovamente anche di eSports FC. Ciao a tutti ragazzi!